、えー、とご質問を、えー、とエンドレスで<笑>お受けします。はい、これこれこれですまさにこ,これその気質ある、えー、とグルタンミンを入れてますがこれあの最終的にこのこれの図は全くただの、えー、と前原子のうん拡張サンプリングした結果ですだから例えばこいつをそのなんか例えばアンタゴニストみたいなものに変えてやって同じ計算をすることができますそれ以外何らの制約も入れてませんからその時に多分、えー、ともちろんダイナミックなあの部分例えばあのあのこれ普通のものですけど普通のものでもこれぐらい揺れるわけですよねだから外の、えー、と下流にシグナルを伝えるっていうのは例えばある形を取った時に何かの他の、えー、とタンパク質分子と相互作用するしないというところでつ,あのつながるつながらないっていうことが起こるんだと思いますけどその時にこのアンサンブルが薬剤の違いによってどう変わるかそれも、えー、と決して同じとこに置くんじゃなくてこれぐらいサンプリングしてやって場所も含めて最適なそれからその薬剤の分布というのを入れた形でその結合状態どうもつくんだけどなんかつく場所も違うかもしれないというところも含めてこういうサンプリングをしながらこの形のアンサンブルを作っていく原理的には可能ですが下流のタンパク質の相互作用をありなしでどうやって判断するんだろうとかっていうことを考えちゃったりするのでまあそあの形が違うというそれからアンサンブルが違うそれから結合位置も違うっていうことは多分言えますこれで簡単にではなくて結構言えますしかしそこから先の、うん、信号が伝わる伝わらないっていうのはもう一つ別の難しい問題ですよねっていうところがありますはい。先ほど申し上げましたように捨てるって言っていた時間情報ってこれぐらいのもんなんですよ。逆に言うと,、えー、と復活できる時間情報もこれぐらいなもんです。例えばトラジェクトリーそれ自体が時間情報を持って時間どこそこの時にどこにいますなんていうのはもともと K が先ほど言いましたように初期座標初期ベロシティを決めたところでこっちに行くかこっちに行くか決まらんのですよねもちろんあのこっち方向だっていうのは決まるかもしれないそしたらこっち方向だという程度の情報を復活できると考えてくださいでそれは何を言ってるかというとちょっと専門の方しかあのイメージがつかめないかもしれませんけれど結局やりたいことはトランジションパスサントリングっていう動的な本当にあの、えー、と何どれぐらいのレートでバリアクロッシングしますかっていうふうなことが出せる、えー、と方法がありますそれとコンパラブルイクイバレントなことを目指すのがこのオンサーガー、まあ、ハラップアクションによるパスアンサンブルの方法ですたかだかそれぐらいおっしゃる通りだ大正解その程度そ,こそれ以上はもともと確率的なシステムだから一個一個のトラジェクトリーは再現することそれ自体が意味がない MD やればよろしいっていうそういう話で MD1 本っていうのは本当言うと例えばそのアントンですら1本じゃなくて10本とかなんかやりよりますよね。見てもう嫌になりますよね、まあ、例えば数十マイクロ秒のシミュレーションやりましたって論文で書いてあってほほこれぐらいならどうにかなるぜとかって思うわけですよでサプリメント見たらそれ10回やってましたって書いてあるんですよねあこれで終わったと思うわけですそれは何で必要かというと K が確率的であるストキャスティックな非常にえっ、ー、とま,まあケイオティックという言い方まで言うとちょっと言い過ぎなんですが非常に確率的な振る舞いをするシステムであるからだから先ほど言われた通りで例えば A 状態から B 状態に何秒間にどれだけ行きますか
それも何かある領域を決めてやってここに行ったら行ったということにしましょうというふうに厳密な一つの構造ではなくて領域間を遷移するレイト速度何秒間に何回というのを出しましょうというそれが高々の時間情報です。えー、とこれも先ほど申し上げましたように、えー、とちょっとパスサンプリングの例,例で申し上げますとどういうことかというと例えばこういうふうにこれ温度でこういうふうに割り振ってますが結局パスサンプリングで何をするかというとこれが終点これが支点です。でその間を埋めるようなちょうど中間点に、えー、と初期構造を置いてきます。そこからある、えー、と先ほどのアデニエート解明図ですと全空間じゃなくてある限定された空間でこの中を、えー、とランジャバンダイナミクスで動きますね要するにこの間を動きますそうすると例えば最小直線であった、えー、とパスが例えばこんなふうにグニョグニョグニョグニョとなったりするっていうのが先ほどお見せした、えー、とこれが答えですねこういうふうに、えー、とこれ初期パスです。この間にえー、っとあコピーの数が書いてないけど30何歩だったと思いますねあいか30何歩、えー、っと使ってますで初期パスがだんだんだんだん、えー、っとリラックスしていってここの赤にまでたどり着きますそういう計算をしますでこれは黒が赤になりましたそういうい計算をしますでその後それぞれの位置で、えー、とある程度のよそへ飛んでいかない程度の、えー、と高速をかけますけど全体バーにもう少しだけサンプルしてやってパスアンサンブルっていうこの、えー、と,ところを作ってやります。で、えー、とどれぐらいここの黒から赤まで12ナノ秒かかってます。それで三十何コピーだったと思いますがそもっとあるか違うごめんなさい65コピーごめんなさい6 5二1 2つの K でやってますから掛け2ですねのシミュレーションがいるそれが最低限ですねだから一つが例えばいくら小さくてもアデニーカイネスでやろうと思ったらこれどれぐらい使ったかな512コアか1020何コアかなんかそれぐらい使ってますだから K, K レベルでないとできないですがまあ例えばもう少し時間かかってよろしければ一つが128コアだとしてもちょっと60かけ<笑>例えば32コアにしてうお苦しいなというなんかやはり先ほど申しましたけど結局ブルートフォースなんですよね拡張サンプリングもねそうなんですよあの小さな計算資源では。であの K 使えない人っていうふうにおっしゃいましたけどもちろん申請がいりますけれど例えばミューツリブを使いますよでミューツリブについてはあの、えー、とエスクルス計算機サーバーという練習する機会があってあの K と K の互換機ですそれで練習してこんだけ実績ありますよっていう申請書を書いていただければあまあそこから先通るとは言えませんが。あのあの非常に有望だと思いますよっていう宣伝をいたします。練習するエスクルス計算機サーバーは、えー、と申請で、えー、と使えるようになります通常は。でそれをもって、えー、と十分な実績があって計算機、えー、アプリケーションは K で高速に動くもんですよというふうに言ってやれば K の、えー、と計算時間をもらえる可能性があります。だから使えないなどとおっしゃらないで使ってくださいっていうのが私の立場です。うんいやいさはさりながら面倒くさいですよねちょっとちょっとなんかデス,デスクトップでちょちょちょっとこうなんかやってできる計算ではないんですねやはりねそ,その通りなんですよブルートフォースなんですよ。結果としてそのちょっとだけこう書いたものの中身をご説明することで、えー、とうんそのお答えになるようなことが、えー、と言えると思います。ま,まずエラスティックネットワークモデルっていうのは何かこういうふうな
、えー、と例えば Cα アルファ炭素だけのモデルにしてやってそのアルファ炭素の間に、えー、とその構造の周辺でブルブルブルっとできる程度の簡単な、えー、とモデルです。でそれにマルチプル号だというふうに書いてあるのはどういうことかというとネイティブステートって呼ばれるこういう構造とそれから全く壊れたこの場合はえと何だったか忘れましたけど結構伸びきった構造その間を行き来するっていうふうなモデルを作ります。でその時に結局そのネイティブステートを仮定してるっていうことは非常に弱くてそれから伸びきったところもエントロピー的に非常に不利だから何が最も例えば素子化モデルだけをシミュレーションしてやると見えてくるかというと結局この構造と全く壊れた構造の中間構造をたくさんジェネレートするようなあのえ、えー、と MM がなければっていうふうなモデルになります。ただしそのえー、とネイティブステートと壊れた構造の間の、えー、と周辺この辺りですよっていうふうなところをたくさん、えー、とサンプルするようなモデルにしますだからそれは事前にこういうものがいいでしょうというふうなものをある程度与えますでそれから外れるということはこれが外れるということはまずないですないように、えー、と引っ張りますもともと素子化モデルなんかどうでも作れますからおっしゃられた話のようなあここ行っちゃ困るんだけどなとかって思ったらちょいと採掘すりゃいいんですよね。とかねあのだからそこはねだからいわく言い難く厄介なんですよね。本当はなんかそこで一通り決めればすぐほらとかっていうふうなことを申し上げてほら使えるでしょうっていうふうに言いたいんですがシステムによるんですよねちょっとねとかっていうふうなそういうことがまだ少しじゃなくてこんだけあります。そういういことです、はあ、なかなか非常にあのす優れていると思います。あのえー、とはいあのだからここのバネ上数というよりは例えばこういう単純な、えー、とハーモニックポテンシャルではなくて例えば62ライクなあのレナー・ジョーンズライクなポテンシャルにしてやってあまり近づくとブエンとかっていうふうにしてやるとサンプリングの方が上がると私もおっしゃるようなことを想像しています。で例えばそれを開発者の森杉さんに「こんな面白いと思わない?」とかって言うでしょ。えーんなことまですんのとかってこれで十分やないのとかって言われたりもするわけですだからアイディアはいくらでも出せますよって<笑>いやちょっとあの、うん、それだけ任意性が高いということですあの少し使うのが厄介ですありがとうございますあの非常にいいアイディアですはいあのたあのこれで当然論文書いてるわけですけれどもあの当然論文にはそういう実験との比較っていうのを書かないと論文アクセプトしてもらえないので書きましたでまさにおっしゃるようなことをレフリーが言ってきましたこれで十分,十分ではないとかなんとかってそういうことを言ってきますでこれもリファーしろとかそういうふうなことを言って最終的な論文になったわけですが、えー、まず先ほど申し上げたようにオープンからクローズに行くレイトコンスタントはこれではこれだけではわからないです。わからないってもちろんこれが正しいと思ってやってここからあのこのなんかあのえっ、ー、とシミュレーションこのランドスケープでシミュレーションするっていうことがありえますけどまず正しい結果出ないと思います。これでは不十分な情報だと思います。だから無理です。それが一点でじゃあ例えば非結合状態でこれぐらいのえっ、ー、と分布をしてますよということは、えー、フレットあのえー、フロレッセンスのエナジートランスファーを使ってどれぐらいの距離に2つのプローブがいますかっていうことを計測する手段があります。で、えー、と一応、えー、とこれに関してこれと別の研究でも一応、えーとえー、共同研究をしているプリンストン大学の、えー、とプロフェッサーヤンっていう人がいらっしゃいますハオヤンさんって方がいらっしゃってその方がそれのまさにアデニレートカイネスの2つの部分にプローブをつけてどれぐらいの距離にいますかっていうことを見る実験を、えー、と非常に詳細な実験をされています。それと大方
オーダー程度で合うんですがどうもねこの辺ちょっと広すぎるのかな多分こちらの方がこのえとシミュレーションの方がちょっと完璧に合ってるという感じはしませんでしたね。でその理由も何か言い訳書いたような気がしますがちょっと忘れました書かなかったかもしれないで何よりこのクローズステートっていうのがありますが、うん、とここもそうですけれど一応、えー、とこの辺、えー、と決めてやってますがご覧になって分かるように、えー、と例えばクローズステートっていうのは結合しているところでは最も最安定なはずですよね。要するに結晶構造情報とどれぐらい合うかという話。再安定ここですよねこれもちょっと議論のネタだったんですけれどうんとかあのむちゃくちゃよくは合ってないですが少なくとも、えー、とこれまでこういう最小自由エネルギー経路っていうこのアデニエとカイネスで出す、えー、と計算が我々より前,も前にすでに3つぐらいあったと思います。それらはむちゃくちゃゃくでしたそれと比べるとはるかに優れたものが出ていると思いますがあそうかそうか、えー、と真面目に答えるとですねこれ先ほど申し上げたように素子化モデルとそれから、えー、と全原子模型を引っ張るっていうことで、えー、とこういうランドスケープを書いています。でその素子化モデルは何にしたかというとこの場合は、えー、とさっきみたいなエラスティックネットワークモデルではなくてオープン状態での MD をやってクローズ状態の MD をやってそれらの、えー、と足し合わせたもののでる20個のプリンシパルコンポーネントっていうともう分かんないかなとにかく低次元空間に遮影した二重次元空間を作りました。でその二重次元空間であればここから始めてこれぐらい緩和することができます。もしそうでなくて全空間使うと途中で引っかかってしまいます。ここまでちゃんと緩和させることができたのはそういう低次元空間だけで動かしますというふうなことをしたせいです。しかしその結果として少しその二重次元空間の設定が悪かったんだと思うんですね。そのせいでちょっと実験データとの相方が悪いだからこれも難しいんですけど低次元空間の素子化モデルを設定しなければなかなか動いてくれないパスが最,最小時エネルギーパスにまで行ってくれないけどその最小時エネルギーパスを定義する素子化モデルの定義がこの場合結構デリケートです。でこれだけじゃなくて、えー、ともっと巨大な多材排出トランスポーターという、えー、これよりも10倍ぐらい大きな、えー、膜タンパク質で同じ計算をしました。で結果として低次元空間の、えー、と定義ができませんでした難しくてもっともっと複雑な高次元の運動をしようってたんですね。でそれギブアップして普通の全空間でこのミニマイゼーションしたのでちょっとあのそれほどよく収束してないような気がするんですけどまあそこまで K でや,やりましただからそういう難しさがまだ残っていますちょっと専門的すぎたあの言い方でしたけどあのそんなお答えでよろしいでしょうか、えっと、先ほど申し上げた話はこ,こ,これの自由エネルギーっていうふうに言ったのはこれ全空間じゃなくて二重次元空間で、えー、と他の自由度を全部、えー、と足し算にしたものだから自由エネルギーだというふうに呼んでるという意味です。でその意味で言うとえっ、ー、と忘れちゃったこの辺りがこのパスのここら辺りが確かにトランジションステートです。なぜか実際ここから始めて用意どんで普通の MD をしますそうすると5割がこっち行って5割がこっち行きましたこれはもうここですよねっていうなんかそんな感じですもちろん最後までたどり着くとこまでやってませんからもう少し山はあるかもしれませんけどこのパスのこの辺りこの空間でのこの辺りが繊維状態ですそれは定義できました正しくあの原,原理的にですけれどそういうい意味ではありません難しいのは
、えー、と最小自由エネルギーを定義する空間のじを事前に決めなきゃいけないっていうことがこの場合あるのでそれが非常に困難だということを言っているだけです。あちょっとあの専門的すぎます。すみません。あの難しい答えになってしまいました。こ,あのこ,これに全ての僕これも刑に依存するわけですが例えばこれだけが得られてるとしますこれ簡単ですこれ抜いて用意ドンで10ナノ秒でこここれに近いところまでいきますだからオープン状態はあっという間に出てきますこれ一応 4AKE というプロテンデータバンクから取ってきたものですけどこれに近いものが出てきます実際言うとここまでは広がらないんですけどねもう少しこれぐらいですけれどそれぐらいなところまでいきますのでこれは多分、えー、とこれが分かっていればこれは簡単逆だったとしますこれが分かっているけどこれが分からないこれはかなり先ほどの、えー、と MSES とかなんか使って頑張らないとこれは難しいでしょうねこれも拡張、えー、サンプリングのターゲットになりうると思いますこれからこれはで構造が1個だけでさあうまくいきますかっていうのはだから場合によりますこれからこれは実に簡単ですあっというものですえー、っと,、えー、っと今のお話をちょっとだけ、えー、っと先にあの先,先取りして敷衍してしまうとまずホモロジーモデリングっていうのは手だと思います今あの MD の能力が随分上がってますので結構確からしい構造をホモロジーモデリングでいずれの構造でもモデルすることができますある程度それを使うという手がありますで,、えー、とで多くの場合これがエントロピーの低い状態でこれエントロピーの高い状態で分かってるのがエントロピーの低い状態であれば多くの場合はノープログラムです坂を転げ落ちるだけですから逆はだからいつでも多くの場合非常に困難です要するにディスオーダーからオーダーは実に難しいプロセスオーダーからディスオーダーは叩いて壊すだけですから簡単ですっていうのが原則ですねえー両方あります要するに、えー、とジェネラライズドボルンっていう今標準的に使われてる、えー、と陰的な溶媒の使い方ともろに水を全部入れてやるやり方と両方が、えー、と行われています。で当然その水を入れない方が原子数がはるかに少ないので、えー、とレプリカ交換はやりやすくなります。しかしか、えーなんでしょうね。うん、皆さん入れてやりますね。<笑>論文になりやすいというのと、まあまあまああとは頑張ればなんとかなるでしょうって。えっ、ー、とうちでも百アミノ酸ぐらいでそんなにベラボーに壊さないっていうんで百えっ、ー、と三百ケルビンと四百ケルビンぐらいでそれでも。えー、と 1,000 コア超える程度の、えー、と全部で、えー、と計算機を使って、えー、と普通のレプリカ交換をやりますやっていますそれあの普通の水を入れてやっていますだから100アミノ酸ぐらいであればまずその拡張サンプリングをするときにレプリカ交換っていうのが一番簡単ですからあの自由度は何かというと結局ここ温度何度にしますかだけですそれさえやってあとは収束してくれれば嬉しいねというだけですので非常にあの扱いやすいですでな,なんだろうある程度確立してますからもうえー、とレプリカ交換をするというのは小さければ小さなタンパク質であればあのデファクトスタンダードにすでになっていると思います
私があのぐちょぐちょぐちょぐちょ,ぐちょ言ってるのはもっと大きなシステムのもっと大きな運動をやりたい例えば先ほどのアディネートカイネスとかなんとかあれぐらいになるともう無理ですのであのやはりこれでは無理だということで他の方法を使いたくなるというそういうことです。だったらあれですよボックスのサイズを、えー、と NPT アンサンブルじゃなくて NVT アンサンブルにするとかいろいろ手がありますしそこまで温度高くし,あのしてもあの沸騰なんて絶対に起こらないですよ。例えば400ケルミまでやってますけれどボックスサイズが、えー、とある程度一定であればあの気にする必要はないです。その辺はすでにそれぐらいのサイズのえっとレプリカ交換の計算がたくさんされてますので、ちょっと参照していただければそれをフォローすればまず間違いなくできます。これはあの計算資源さえあれば簡単です。それからタンパク質が小さければ簡単です。その二つが揃えばあのおすすめです。難しくないです。でちなみにな,なんだっけえっ、ー、とえっ、ー、とあれ杉田先生のあレイン系かレイン系の講,講習会ってもう締め切ったんでしたっけもう,あもう終わっちゃったのかあ残念っていうのがあったりしますはいじゃあ活発な議論ありがとうございました。<笑>